。我们多希望自己拥有高三的青春跟体魄，不要有三高的毛病。这一集我跟大家说，养好心血管要先养好脾胃。为什么？我希望世界对你好，我还希望你做什么会更好。胡大王开讲了，我是你的老朋友胡医师。古时候啊，没有什么高血压了、高血脂了、血脂肪啊等等这些名词，这名词都是现代的啊。中医看到身体很重的那种状态，所以很重就是很沉沉重重的那个样子啊。古人就说，这就是痰浊，就是湿痰，就是湿热，就是痰热。所以呢，就要给你用利湿化痰、祛湿等等，强脾健胃。是用来治疗这个痰湿很好的方法。那么脾胃运化的系统健康了，就可以祛湿。有人会问我说：“哎，胡医生啊，不对呀、啊，我们说的是心血管的毛病，哎，是高血压的毛病，是高血脂的问题，你怎么说是健强脾胃就会好？好像嘿，得勾倒菜刀，这这是两回事吧？”我跟你讲一个想法，你记起来，慢慢就会明白。中医治病啊，不是头痛医头，也不是脚痛就医脚，而是要找出生病的根本原因。身体有痰湿或是高血压、高血脂等等，根本的原因就是脾胃弱了，就会丧失某些功能的运转，所以呢，让你脾胃变好、变强健，消化就会好，血管就不容易淤塞、堵塞，也比较不容易得病了。五种健脾好物：肝入脾，适当的吃一些甘味的食物，能够补益脾胃。甘味食物有哪些呢？哎，山药啊，大枣啊，小米啊，马铃薯啊，还有莲子啊，它们都是甘味的，所以能够健脾和胃，养心安神，长久一个穴位，温脾胃，防三高。在针灸学上啊，都听到过有这么一句话：“若要按三里长不干。”三里是什么？三里就是讲脚上面有一个穴道，叫做三里穴，又称之为足三里穴。它呢，在马丹阳天心十二穴里头就讲“善治胃中寒”，就是把这胃里头的寒冷给去除。那么胃里面寒冷去除了，其实湿气也去掉了，所以才会说“若要安三里长不干”。假如说呢，你在这里常常揪它，揪到有九八处。出来了，那这样子的话呢，也就是三里长不干。那么这样子的话呢，你就可以一辈子都过得很安和利乐了。动一动，按压一个穴位很重要。按其实啊，不只是一个穴位，有一些穴位呢，能够帮助你把血液能够送到头脑里头去。但是呢，你不要以为按着那个穴道就能够把血液送去了，其实是要你应该去的那个位置能够运动运动，让血管扩张起来。我们会发现哈，当年脑里面不够血液供应的时候。常常都是因为在颈动脉这个位置的血液呢，它可能阻塞而上不去。当这个地方阻塞的时候呢，你立刻就会觉得颈脖子这个地方有僵硬、紧，而且不好运动的那个状况。那这样子有一个穴位是很重要的，这个穴呢压到了就可以使颈脖子能够。动了，能够动，血液就可以送上脑去。哪里觉得疼，就哪里动。例如脖子觉得疼的时候，动一动脖子。有的时候呢，眩晕，就因为这个地方的血管是收缩了，或者太窄了，血液过不去了，送不到头脑了。动一动它这个痛的地方，包括颈脖子是最重要的。在这个地方呢，有一个穴叫做尺泽穴。尺泽穴呢，按了以后，你动动脖子看看，你按左边的尺泽穴。左边的脖子就放松了，按右边，右边就放松了。这样子血液呢就可以从颈动脉送到头脑里头去。这样子的话呢，就可以减轻血的压力，因此呢，血液很容易送到头脑。于是你的颈脖子不痛了，你的头也不痛了，并且呢，呃，血液也送到了头脑里头去，也就不容易晕眩了。除了这个穴以外呢，还有一个穴，董氏奇穴有一个穴叫做肩中穴，肩中肩就是肩膀的肩啊，中间的中肩中穴，它在手在这个肩域往下三个指头，也就是两寸的这个位置，你在这里压一压试试看，压到它，然后动一动颈脖子试试看。
，你压左边，左边就舒服了；压右边，右边就舒服了。压下去，那这样子的话呢，让血液就能够很容易送到头脑，以至于血压也就降低了。所以很多人血压高的，你暂时先不要想着说我一定要吃降血压药，而是别按一按这里试试看，按按肩周穴或者按按尺子穴，也许你这问题已经解决了，根本不需要吃降血压药。还有哪些时间情况可以让血压升高呢？好，例如血里头啊，就是血管里头，因为油多了，也就叫血脂肪多了，或者血油多了啊，或者是胆固醇啊，或者是其他的东西啊，血脂肪多了，那血里头就太浊了，太浊了，血压一定会增高嘛，对不对？那这个时候血压增高就是让血液能够流到各处去，供应的够多嘛，是不是就这个意思？好，心脏没有力的时候，血压就太低，也需要血压。高一点来让这个血液流送到各处去嘛，是不是？从这样子来看的话，高血压是不是一个很尽职的神队友？你怎么忍心一直把它当猪队友来啪啪啪啪啪把它压下去呢？对不对？所以我奉劝大家别再一直降血压了。但我没有要你把药停了哈，每个人的情况不同，我只是告诉你，可以重新思考你现在吃的降血压药，它到底是该吃还是？不该吃，请教一下你的医生会比较好。提醒大家，千万别轻忽头晕目眩的症状，最严重可能导致休克，甚至于死亡。晕眩究竟是怎么一回事呢？来，我们来谈一谈头晕眩的概念啊。头脑里面供应的营养或者是氧气不够了，那就使得头会晕眩。一般常见是这两种原因，一种是叫做姿势性的脑缺血，还有一种是真正的贫血。突然要用血的时候，血液送不到脑里面去啊，会造成脑缺血。例如坐着突然站起来，好，或从蹲着突然站起来，血压根本不够，血液就没办法进入脑，就会。会造成头晕眩，或者是进入头脑的血管阻塞了，也会使得血液没办法进入脑，也会使人头晕晕的。另外一种是真正的缺血，缺血就是说这是像贫血之类的毛病。贫血的时候头脑缺血，这个时候呢就容易晕眩，这个时候就要赶紧躺下或坐下。让血液流到头脑里去，又是躺着，那让血液流到头脑里出去，这样子呢，问题就解决了。还有呢，血压不够高也会晕眩，例如说你坐着站起来那一刹那呢，血要很快的冲到脑去，冲不上去，那也会晕眩。那眩晕呢，它只是一种症状，并不是一种疾病，就像是咳嗽啊、头疼啊、肚子痛啊，都不是疾病。咳嗽呢，它就是因为你身体里头某个地方。例如说，在气管呐、啊、支气管呐、啊、或肺里头有一些东西阻塞在那里，所以你想要咳嗽。同样的，眩晕它的背后也潜藏着某种疾病。中医是从根本来解决这个头晕目眩啊，让补血啦，或者是扩张血管啦，哈、啊，让气血活络通畅。要想根本的解决这个问题，就要补血通血络，也就是把血管扩张了，让血液流通了，让血液充满了，这样子的话呢，送到头脑里足够多的血液，这个时候呢，这个病情啊就会减少很多，或者甚至于根本不生病。另外呢，就是补血啊，如果。不够血进入头脑，这样也会造成脑缺血，以至于头晕。我们有几个处方啊，这个处方先讲风的药哈、啊，这个方药例如葛根汤啦、啊，例如羌活圣师汤啦、啊，它们就可以使得肌肉里头的血管扩张，让血液能够送到头脑里头去。提醒大家啊，这些处方都要刚才讲的葛根汤啦、啊、或者羌活圣，这都要请医生啊给你开处方，根据辩证论治的方法来开适合你的处方。除了这个以外呢，还有就是补血，例如说我们补血的话呢。像四君子汤、四物汤，或者四君加四物的一个方，叫做八珍汤，这些啊，有补气的，有补血的，有气血双补的药。那么这样子的话呢，都可以使得血液足够了，血液足够充满了。那这样子的话呢，送到身体各处去的血液足够，那么血压也就不会太升高了。来，多喝一杯茶。活血通经护血管，来讲一个这个茶呀、啊，我们给它取名字叫舒筋活血茶吧，它就舒筋活血的啊。三七丹参、山楂各五百公克，把它给研成很细的细末，然后呢，每次只要拿一茶匙，大约就是五公克，冲热水啊，当茶饮用就齐了。丹参呢，它是有一点点苦味的。
比稍微寒一点点，可以活血通经，保护血管。三七又叫做穿七，又叫做填七，可以化瘀止血，还能够活血定痛。记得在中国大陆啊。呃，吃过很好的山楂饼啊，这是我记得啊，在很早以前，大概一九八几年、一九九几年那个时候啊，我在中国大陆啊，在旅游的时候，到了好像是在江浙一带吧，那个地方呢有很好吃的山楂饼，做的非常的细致。在台湾呢，我没吃到过那么细的那个。听说以前啊，有一个太后伤了肠胃，吃不下东西，医生呢就因为他说啊，他不愿意吃那个，就是你知道。当当当皇家人哦，太久了的人啊，常常就是太粗的食物不愿意吃，是吧？那医生呢就把山楂磨成非常非常的细的粉，然后做成很漂亮的点心，之后呢给他吃，吃了以后他就慢慢的就能吃东西。原来山楂可以帮助消化食物，尤其是吃肉吃的多了以后啊，就变成了非常不好消化的。我们中医称之为“肉食积”，就是吃肉食的，在这个肠胃里头积成了很硬的那种状态，那就叫肉食积。山楂就可以去这个，因此这个太后呢吃完了以后，哇，这个胃口大开就可以吃东西。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。人的疾病有上千上万种，但是呢，健康只有一种。好好爱自己，好好照顾你自己的健康，就是善待你的生命。我的七十五万人都受用的自救术电子书、影音组合，已经很多人买喽。但还是有很多人在问，哎，哪里可以买呀？赶快点击下方资讯栏或留言区来买哟。今天的内容就说到这里。我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的干净世界频道、脸书以及 IG。谢谢大家，拜拜。